Hello friends, welcome back to Nikhil's Biology. In this number, how to study organic chemistry. This is how we will So, organic chemistry is a neat and J exam order. It is very important part in chemistry. So, chemistry is 180 marks. We will attend in the chemistry. In organic chemistry, we will attend major portions. Major on the neat papers, you will attend the reaction mechanisms. Products are the form of all these things and they are involved in the involved effects So, the inductive effect, the mesomeric effect and the resonance effect and the hyperconjugation These are the many topics in organic chemistry There are a lot of topics in these topics You can correct the first theory and you can correct the organic chemistry So, in general, if you look at the maths, you can correct the theory if you want to solve it, you will be able to solve it easy to solve it. So, you can go to the method. But in organic chemistry, it is not like that. If you want to solve the reaction mechanism, you will be able to solve the reaction mechanism. Just like that, you will be able to solve it easy to solve it. You will be able to solve it. You have to know what is everything. Like homolysis, heterolysis, complete process, free radical mechanism, carbocation mechanism, and carboanion mechanism, carbene mechanism, all of you will be able to solve it. So you have to focus on theory first. That is why you are going to try problem solving. What do you do with the general students? You can do organic chemistry. You can do theory. So you can do questions. You can do questions. You can do 100 questions. You can do questions. We can easily solve. There are misconceptions. So which is totally wrong. Today I will be telling some tips. How to score well in organic chemistry. In general, I will use this. And in first view, in our chemistry exam, I got 95 for 100. So, that's why I made this video. So, in general, organic chemistry, 11th organic chemistry, there are simple chapters. First of all, some basic concepts and solito, you have nomenclature. And other things, when the normal or chemical compound is represented, that is the types in our chemistry. We have to see 3D is represented in our molecule. We have to see this. Chemical bonding in the chapter and molecular structure, this you need to focus on this because the orbitals are binding to the solar and tetrahedral structure, seesaw structure, this is what you need to explain in general, VSEPR theory and MOT molecular orbital theory, you must be clear about that, so you need to imagine the molecular molecule, so three dimensional FD and the benzene are exist, that is why we have to know the effects of it. In general, in organic chemistry, the electrons are very important in the role. Electron movement is formed in lots of millions of compounds. So, if you are doing bi-hat reactions, you have millions of compounds. In the future, maybe you have to write reactions for that. If you are doing bi-hat, you don't have to worry about it. If you understand the concept and the theory, you can use any other molecule. That is the reagent that you can guess from the reagent. So first of all, some basic concepts are here. We have the nomenclature and representation. Next, hydrocarbons are difficult to get the organic level of the difficulty level. So in the 11th, you have to get the organic chemistry. So what do you get the hydrocarbons? Hydrocarbons. So carbon containing hydrogen. So you get the alkanes, that is saturated hydrocarbons. Unsaturated ले पातिंग ना alkenes and alkynes वरो अदोडो reactions ऐला में पातनो अदलो अंदर नरिया name reactions रक्क नरिया reagents रक्क नरिया reagents ओड़ा pair रक्क so अदला में उंगल confusion आ रको so what I'll try to do is उंगल helpful आ रकर तक नायना पंड्रा ना पातिंग ना so in the channel ये all the name reactions of class 11th and 12th तो उंगल को अंदर upload पंड्रा with detailed explanation. I hope it will be useful to you guys. So, that will explain to you. 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 Okay, right? So, in hydrocarbons, name reactions and structures are the chemical reactivity and chemical properties. If you are learning the theory, you will learn the theory and you will learn the practical questions. And the application based questions will be answered. So, that's it about class 11th. Now, you can take class 12th learning. You can take some weekends like Sunday or Monday. Not Monday. You can take Saturday and Sundays. In the end, you can finish the complete chapter. You can finish the nomenclature. Nomenclature is very easy. 
ஸோ அதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ திஸ் யூ மஸ்ட் டேக் கேர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுவெல்த் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபியூ செக் அவுட் தேர் இஸ் ஆலோ ஆல்கீன்ஸ் அண்ட் ஆலோ அரீன்ஸ் யூ கெட் டு சி நியூக்ளியோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் டோம் யூனி மாலிகுலார் மல்டி மாலிகுலார் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிப்பீங்க விச் இஸ் வெரி ஈஸி நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்கோஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஆல்டி ஹைட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம இது வரைக்கும் கவுண்ட் கூட பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அலாட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் அது ப்ரிப்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் யூ மஸ்ட் பி ஹேவிங் திஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் யோர் டெப் ஆஃப் யூர் ஹேண்ட் அதாவது எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட் அந்த ரியாக்டன்ட்டை பார்த்தே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எதுவாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி யூ ஹாவ் டு கெயின் நாலேஜ் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை மாஸ்டர் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஜென்ரலாக பேசிக் திங்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேன் பி சால்வ் ஈஸிலி நெக்ஸ்ட் கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் பாலிமர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான சாப்டர்ஸ் அதில் வந்து ஹை லெவல் திங்கிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது பட் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அட்வான்ஸ்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தட் வீல் சால்வ் சோன் ஸோ தீஸ் வர் ஆல் அபவுட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் ஸோ தியரி வந்து நீங்கள் மெயினாக இது பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை எப்படி நான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தரோடாக இருந்தால் ஸோ ஜென்ரலாக நீட் எக்ஸாமில் ஆர் நாட் நீட் எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் வந்து வரும் ஓகே பட் போர்டு எக்ஸாமில் இருக்கிற அந்த சப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி ட ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஆஸ்க் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ் என் டூ ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நேம் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ஒரு பக்கம் எழுதி வச்சுருக்கணும் அதை வந்து நான் இந்த சேனல்லையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இஸ் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே எவ்ரி டே ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதர்வைஸ் யூ கே நாட் ஸ்கோர் திஸ் இஸ் அ பெட்டர் ட்ரூத் ஸோ நெக்ஸ்ட் நார்மன் கேச்சப் ப்ளஸ் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் இதை நான் எதுக்கு எழுதியிருக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மன் கேச்சப் ப்ளஸ் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் எப்போவுமே உங்கள் மைண்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை நார்மன் கேச்சரில் அதோட நேமிங் வந்து எழுதுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதோட காமன் நேமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐயூபேக் நேமாக இருக்கட்டும் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பீங் அ நீட் அண்ட் ஜெய் ஆஸ்பிரன்ஸ் லாஸ்ட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி சாரி கன்சிஸ்டன்சி தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எவ்ரி டே நான் இன்னிக் பண்ணேன் நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் நான் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அந்த மாதிரி லைக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணப்போ ஐ குட் நாட் ரிமெம்பர் எனி திங் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் இந்த அதுக்கப்புறமா தான் நான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டெய்லி பேசிஸில் இது பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ஸோ நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் மேக் நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த தியரியாக இருக்கட்டும் அது இருக்கிற கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் பண்ணணும் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் தான் உங்களால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் பெனிஃபிஷியல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டிஃபிகல்ட் அன்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் சும்மா அதை பார்த்தேன் இட்ஸ் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது யூ ஹாவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி டு யூ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஸ் யூ அ லாட் தேங்க்ய